目の桜だね一度目二度目三度目会うたびに君はあまり変わっていないのにどうしてだろうね私は君に抱く気持ちが変わる今年の私は君に聞きたいことがあるんだ毎年みんなを見ている君にさ私は今までの先輩方から受け継いできたものを台無しにしなかっただろうかちょっと自信がないんだよね別の機会にね幸先輩が卒業するでしょおオッケー理解したそうだね3年生にとってはレンゲ祭がうちの生徒でいられる最後の日だもんねだからレンゲ祭で幸先輩に何かを返したいとはいえ具体的な案があるわけではないのだけれどまあこればっかりは私たち2年生が考えるべき問題だよねうーんなんかプレゼントでも作るふたりのこと見てたらちょっと思いついたよ<笑>なんだよもうやるじゃんつづりん。聞かせてもらえるうん曲をね作るんだ新しい曲新曲
<笑>私たちを見て思いついたって何去年の部室はいつもカズがあそこにいてメグが転がっててそれからサチが入ってきてたなーって思ったらさいつだったっけ入ってきたサチが言ってたことを思い出したんだ歌はカズダンスは僕言葉はメグだってそしてサチが知ってる僕たちより今の僕たちはすごいことができるはずだと思うどうかなふ<笑>やってやろうじゃんそれぞれ責任があってそれだけにやりがいもあるええそれでいきましょう私たちからサチ先輩に送る曲あの余裕たっぷりなちっちゃいのを感動でズタボロに泣かしてやらんだからああこの荷物はちょっと大げさかしらねあらこのノックはカホどうしたのコゼ先輩どういうことですか実家に帰りますって何があったんですかコゼ先輩、明日の空をやめちゃうんですかえー、っと、それは、お休みに実家に帰ろうと思っただけなのだけれどえっはあなんだそうだったんですかごごめんなさい文面だとつい言葉足らずになってしまうのは私の悪い癖ねこちらこそ誤解しちゃってごめんなさいあと一歩で危うく小杖先輩の実家まで押しかけるところでしたほら、見てください私の旅行カバン<笑>ごめんなさいそうねそれはびっくりさせちゃったわね別に隠すつもりはないの幸先輩のために曲を作ろうと思ってあそうですよねもう卒業ですもんねせっかくだから実家で集中的に作曲をするつもりだったのただそれだけよ小杖先輩のご実家兼六園ぐらいありそうですねねえカホよかったら一緒に来るえ絶対にいい曲に仕上げたいの力を貸してくれると嬉しいわもちろんあなたに予定がなければだけれどはい私のできることでしたらぜひようやく着いたわねけけけ円じゃないですか何を言っているのカホ兼六園は11ヘクタール約3万坪もあるのよさすがにそこまでじゃないわええー、それに広さという意味ではカホのご実家は我が家以上ではないのかしらうちはほとんど山ですもん時間があればカホのために歓迎の演奏会を開いてあげたいのだけれど今回は作業に集中をしたいからまたの機会にしましょうね演奏会ああの私次来る時はドレスとか着てきた方がいいですかあらそれも可愛いわねでも大丈夫よ
私が中学の時に着ていたものがいくらでもあるからいいくらでもやっぱりすごい小杉先輩というわけでここが音楽室よあらどうしたのガホいえいえ客間に荷物を置かせてもらってからもかなり歩いたので小杉先輩自宅でもトレーニングしてたんですねそういうわけではないけれどえっ、ー、と少し休んでからにしましょうか<笑>い,いえ今回は作曲のために来たので早く進めましょう一泊二日しかありませんし<笑>分かったわ実はね曲のイメージはもうできているのさすが小杖先輩ただできているのはあくまでも大枠だけここから細部を詰めていかなきゃいけなくてその作業が一番大変だってもうカホも分かってるわよねふんふんふん私だってスクールアイドルクラブに入部してもうすぐ1年経つんですよこないだはめぐみ先輩のお手伝いだってしたんですからそうだったわねあれも素敵な曲だったわじゃあ早速始めましょうまずはメロディーラインを確定させるところからはいよろしくお願いしますあらいけないもうこんな時間だわあちょっと熱中しすぎちゃいましたねでもかなり進みましたよねええこれなら早ければ明日には形になりそう助かったわ<笑>小杉先輩い,いえこの前は作詞をしてもらって今度は作曲のお手伝い最近ますます頼りになるわねカホそれが嬉しくなっちゃってええー、そんなこと言われたら私こそもう嬉しさで爆発しちゃいますよ<笑>それじゃあ食事にしましょう私の大切な後輩が泊まりに来るからと言ったら普段は料理人任せの母が珍しく腕を振るってくれたのよはいって先輩のお母さんええそうだけれど。私、こんな格好ですよかかわいいんじゃないかしらこれが小学4年生の時バレエの発表会ねうわっうわ梢先輩かわいい写真に撮ってもいいですうん、他の人に見せそうだからダメよえーうんわかりましたそれじゃ今ここで目に焼き付けてまったくもうそれにしてもお母様には困ってしまったわねあんなに口を滑らせるだなんて。楽しかったですよ小杉先輩の昔話最初はとても緊張しましたけどでもすっごく優しくてさすが小杉先輩のお母さんですねどうかしらねきっとカホに会えて上機嫌になっていただけよあの人カホの配信だって追いかけているんだからそうなんですかでも本当にこの頃は笑っている写真が少ないわね確かになんだかキリって感じですね蓮の空に入るまでの私はね
どこか心に壁を作っていた気がするわそうなんですかええ生真面目で頑固あの頃は1対1で向き合わなければ本当の音楽にたどり着くことはできないと思っていた他人に興味がなかったというよりはそうねきっと余裕がなかったの自分が理想に手を伸ばすために精一杯で周りがどんな気持ちでいるのかなんて二の次だったでも今の梢先先輩は全然違いますよねいつも私の気持ちに寄り添ってくれてそうねそれを教えてくれたのもやっぱりスクールアイドルクラブでありサチ先輩だったわサチ先輩とユニットを組んでお互いの意見を交換しながら曲を作るその過程で新しいものが生まれ私の想像を超えた素敵なステージが形作られていくその初めての体験はとても鮮烈で刺激的だった私一人の世界に次々と色が生まれて楽しかったのよ夢を追いかけることだって全部これがスクールアイドルなんだってようやく分かったのだからね自分一人の限界を知っても今はもう絶望しないわ心と心をつなげていけば世界はどこまでも広がっていくんだって知っているからはいカホがついてきてくれてよかったわ幸先輩には返しても返しきれない恩があるだからせめて素敵な曲を作りたかったのえへへ幸先輩へのお礼の曲絶対いいものにしましょうねええもちろんそうと決まったら明日のために今日はもう寝ましょうかあのそれなんですけど小星先輩何しんとした廊下を通って客間に戻るのなんだかすごく寂しくて今日はせっかくなので小星先輩と一緒に寝てもいいですか<笑>ダメよベッドが狭くなるものかーと蓮の空に入る前の私なら言っていたでしょうねもちろんいいわ可愛い後輩の頼みだものうわー個性先輩を優しくしてくれてありがとうございます幸先輩<笑>こうやってこうなってこうなってでこうなってなるほどそれで締めですかからこうやってこうえー、っと感想募集中サチ先輩に送る曲のフリーなんですよねそうそうですね一つ一つの振りに思いが感じられて積み重ねたものが表現されているような気がしますきっとコズのメグも伝えたいことはいっぱいあるからねとはいえ正直に言うとあまりまとまりがないようなやっぱり僕もそう思うでもどれも外せないんだどうしたらいいどうしたらいいえー、とそれはあ,<笑>あのこれってでも2年生から幸先輩に送る曲って
おっしゃってましたよねうん私に話してよかったんですかうんだって僕も全力を出さないといけないからそそうですかでは私も一助になれるよう粉骨再し努力しなければいけませんねせいつながらやっぱり振りが多すぎるのとどれもバラバラなのが気になりますでも多いのは一個も落としたくないんだ全部思い出だからそれはだからそうだねさやの言う通りバラバラなのをどうにかできればいいね一本のリボンが欲しいそれはつまりこの振りをまとめるための軸のようなものでしょうかうん気持ちを詰め込んだプレゼントの一番大事な見た目の部分わ<笑>かりましたお手伝いできることがあるなら何でも言ってくださいありがとうさやじゃあ行こうはいえどこにですかスズリ先輩赤信号です危ないですってあごめん止まるべきはい止まるべきです学校出てからずっと空見上げてどこ行こうとしてるんですか雨降ってるとこ雲を追いかけてたのか。雨降ってるとこそっかそういうことですかちょっと待ってくださいね今金沢全体の天気はあ見つけました雨の降っている場所小雨ですが<笑>きっと行く価値はあります本当よし行こうでもふふ<笑>先輩が幸先輩と楽しくお話しするようになって本当によかったですそうだねさやのおかげうん本当に<笑>元通りになったのならそれが一番素晴らしいことかと思います元通りじゃないんだ昔の僕はろくにお礼も言えない子だったからねえサチんどうしたんだい言われた通りスクールアイドルクラブに入ったよあとはどうやったら僕はスクールアイドルになれるのうーん,うーん,うーんスクールアイドルっていうのは自分がスクールアイドルだと思えればみんなスクールアイドルなんだけどもんそもそも君有名人だろ外部のダンスクラブ含め引く手あまただろうにどうしてスクールアイドルクラブを選んでくれたんだいみんなでやりたいし。みんなでなるほどここの存在として持ち上げられていた裏側なんて行々しいことを言うつもりはないけどもうん君はもういつでもスクールアイドルでいいんだぜうーんだと僕多分今「す」だから。スクールアイドルの巣ってこと道は険しいねスクールアイドル見習いの巣
ったよ道は果てしないねでもそうだねこういうのはパッとできるものでもないかあるいは一つ一つ積み重ねていくほかないのかもそっち安心したまえつづり君はこの3年の間に必ずスクールアイドルになれる本当あ,あまずその一歩目はあたしとドルケストラをやろう来た今日この辺りは少しだけパラつくみたいですとはいえ傘がないので入りましょうか入るあそっかこの辺ってケストラというユニットは劇場の名にふさわしく舞台の上で人々に思いを伝える居場所そのものサチはそう言ってた<笑>そうですねドルケストラは私の居場所ですちょうどここがそれを教えてくれたようにも思いますスクールアイドルを応援してくれる人たちがいて教えてくれたここが私たちの舞台なんだってぼくはいるだけでいいって言われたんだそれを言ったのは幸先輩だったんですね何も返せないまま、いなくなって、全部幸が正しいから、言われた通りにしてて、僕に後輩ができた時に、頑張ればいいって言われてて、去年幸が教えてくれた、この場所で、今年の僕は、僕でいていいんだって思えたんだ。来年素敵な出会いがあれば、僕もスクールアイドルになれる。そう言われた場所で、僕はスクールアイドルになれたから。だからここは、僕にとっても、きらめきを教えてもらった場所。そのきらめきは、幸に何かを返せるって、そう言ってる。はい。でも僕はまだちゃんと分かっていない気がするんだいるだけでいいって言われた理由ドルケストラをやろうって言われた理由そのどれも僕が勝手に分かった気になっているだけで幸がくれたものをひな鳥みたいに受け取っているだけで。私にはそうは見えませんけどそれを分かるために雨上がりを探していたんですか雨が上がる時はいつも僕は僕でいていいんだって思えた気がしただから今日それを感じて意識して今度こそ言葉にしたいんだあ、皆さん、こんにちは。い,いえ、雨宿りというわけでもないんですが。やっほー、みんな。あ、ほんと雨が上がるまで、いていいあ、そ
ずっといていいそっか。ありがとう。みんな、怒らないね。ずっといていいって言ってくれましたからね。うん。みんないつも、いていいって言ってくれる。雨が。ああ。そっか。先輩さや、僕、ようやくわかった気がする。雨上がりの時に、僕が僕でいていいんだと思えたのは、その瞬間が大事なんじゃないんだね。それまでに積み重ねた、みんなとの関係、気持ち、僕を僕で許してくれる、みんなの顔、この胸の内の温かさ。この市場みたいにみんながいる場所が、僕の居場所なんだって今はわかる。今の僕の周りにはみんながいる。だって僕はスクールアイドルだから。サチ先輩への気持ちをまとめるためのリボン。見つかりましたかうん。サチが、いるだけでいいって言った理由。ドルケストラを選んだ理由。それは、僕に、スクールアイドルを教えるためだったんだね。いつか僕が、僕自身を、スクールアイドルだと思えるように。リボンは、すごく簡単だった。僕にスクールアイドルを教えてくれて、ありがとう。うーん。ええ、大沢ルリノです。ただいまメグちゃんは、ルリのベッドを占領して、降りてくるの待ち、です。このメグちゃんは多分ルリ以外は知らないレアメグです。脳をフル回転させてて、こういうのも可愛いです。でも、先輩に送るための曲の作詞なんて、プレッシャーやばいんじゃない大丈夫いや、できてるはできてる。あ、そうなの ?3 え、すごメグちゃん天才こういうのってパターンだからね。最初にテーマを決めて、それぞれの切り口で作るだけだよ。例えば、卒業一つとっても、お別れの歌、旅立ちに背中を押す歌、残される側の歌。あとは軸にするキーワードを決めて、その周りに言葉を配置していくだけ。メグちゃん、どうして勉強できないの私ができないってことは、勉強の方が間違ってるんだよ。じゃなくて、普段の作り方なら、これでいいんだけど。ほら、今回は2年生から送る曲ってことになってるじゃん。うん。作曲や振り付けはまだいいとしてもさ、歌詞を作るんなら、私の思いだけじゃなくて、小杖と綴りからの思いも盛り込んだ歌詞にしなくちゃいけなくってさ。あ、はあ、大変そう。私は小杖や綴りじゃないから、二人が幸先輩にどんな言葉を送りたかったのかは想像しなくっちゃいけない。もしかしたら、いなくなってせいせいするぜって言いたいかもしれないし。それはないと思うけど。でも、にゃるほど。それで悩んでたのうーん。それじゃあ。ここで質問あなたがこの作詞を任されたら、どう戦いますかはい、ルリ
次は小銭先輩やつづり先輩にいっぱい思い出を聞いてみんなの意見を合わせて頑張って平和的解決を図りますブーブーとかあるんだ正解はそんな小手先のパターンとか関係ないから私の考える最強の歌詞をぶつけるですだってこれはみんなが私を信じて任せてくれたんだよそれなら120点のものをぶつけてその完成度で梢と綴つづりを納得させてやらなくっちゃなんたるパワー系それでこそルリのメグちゃんというわけでここに100点の3案があるのにそのどれか1つを120点にしなくちゃいけないんだよ大変そうねえねえルリにできること何かあるそれともメグちゃん一人でやり通したいいいものができるなら何でもいいパワーが足りない大神幸をズタボロに泣かせてやるようなそんなパワーがそんな殺意込めて歌詞作ってたの感動させられるなら何でもいいのえー、でどうする好きなスクールアイドルのチャンネルとか見るで,でもね最近まったり系スクールアイドル見て勉強しててねえらいねルリちゃんよしよしよしよしよしうわスクールアイドルからパワーをもらうかそれもありだなんてん待てよメガちゃん<笑>それしかないかいやでもあまりにも私の体に負担が<笑>けどいいものを作りたいありがとうルリちゃんおかげで見つかったよパワーのありかおお私は禁断の力に手を伸ばすおおというわけで本日は金沢市内の映画館に来ています来ていますスクールアイドルの映画とかやってるの<笑>普段ならそれで十分パワーをもらえるんだけどね今回は限界を超えなきゃいけないんだルリちゃんつまりつつまり葬り去った黒歴史藤島めぐみの第一回配信を見るいやおえということ1年の頃の藤島めぐみの配信アーカイブは今やほとんどがネットに残ってないんだよ怪我をした時にほとんど非公開にしたんだけどもう一個理由があってなぜかわかるいやそうじゃなくてそうあまりにも出来が悪くて藤島めぐみ自らが封印したんだよ映画館まで来なくても家のパソコンで見ればよくねパソコン叩き割っちゃうかもしれないじゃんだから覚悟を決めるためにスクリーンを貸し切ったんだよお金の使い方メグちゃんルリがメグちゃんのお財布管理しよっかその話は後々ねっさあ始まるよえっとどうも<笑>これで映ってますかね私機械のことあんまりわからなくてヘラヘラしてんじゃないよ1日6時間スマホ触ってるだろお前落ち着いてメグちゃんいや個人配信とかしたことないんですよね
今回はたまたま暇だったからなんとなくみたいなハキハキしゃべれ配信なめんなよメグちゃんメグちゃんこれは想像以上にきつい何より私本当はタレントですからって態度を表に出して予防線張りまくっているのが一番きついなじみだしあーなんで今回配信やろうかって思ったかっていうと先輩に向いてるんじゃないって何度も何度も言われてスクコネのアプリを入れてみたわけなんですけど。意味あるんですかねこんなの私大きなカメラに囲まれるのに慣れててこんなちっちゃなカメラじゃ撮られてる気にならないかもすっげえこと言ってるこりゃあ非公開にするわけだまあそりゃあ私に向いてるとは思いますけどね喋りも上手で何より顔面がいいですからねえ違うよメグちゃん幸先輩が私に向いてるって言ってくれたのはそういうことじゃない私は確かにみんなを夢中にさせたくてタレントにもなったなったからにはとにかく可愛さを振りまけばいいと思ってたけどでも配信をやって初めて分かった私はみんなの楽しいって声を近くで浴びたかったんだってスクールアイドルも同じだよスクールアイドルはみんなが楽しいって声を上げてくれるコールして私たちの名前を呼んでくれるレスポンスをリアルタイムでくれる相思相愛なんだってちゃんと分かるそれが本当に楽しかったからスクールアイドルは新しい私の夢になったんだそれでねこの間初めてライブをしたんだけど今は配信なめてるかもしんないけどあんただってすぐに気づくからね幸先輩が教えてくれたんだよ私に新しい夢を<笑>うんペグちゃんの手、熱いね。パワー、溜まってきたうん、かなり。私をこんな風にした責任を取ってもらわないとね。ズタボロに泣かしてやるからな。覚悟しておけよ、大神幸よっしゃ帰るよ、ルビちゃん。もうその雑魚に用はない。せっかくに時間も貸し切ったのに。今なら書けそうな気がするおりゃりゃーでも本当はルリの知ってるメグちゃんはずっとこっちだったんだけどなあっげっ幸先輩いやー後輩の初めての配信だからね心配で見に来ちゃったちょっとちょっと私を誰だと思ってるんですか知ってるよ。置いてかれちゃいそうなほどに、全速力で走り続けてる。ルリの大好きで憧れの、藤島めぐみだよ。幸先輩。これからは、ルリがめぐちゃんの夢を支えますから。だから、めぐちゃんのことをますますかっこよくしてくれて、ありがとうございました。ルリちゃん、早く待ってるんだからね。当たり前ああ風邪引くわよコス曲できたええ大体ねお揃ってるねさては進捗余裕ですなあメグだ
、恵みが随分めいていたと、ルリノさんから聞いたのだけれど。いやー、難敵でしたね。でもまあ、少し夜風に当たりに来るくらいの余裕はできたよ。明日の朝には出せると思うな。そっか。じゃあ、明日の朝はみんなで会わせようえうんやっぱり寂しいねまあなんだかんだ2年の付き合いだからねあっという間ではあったけれど本当、よくこんな問題児たちをまとめたものだわそれ小杖が言うわ私が一番まともでしたどっちもどっち。つづりが言わないで。<笑>まったく。<笑>今となっては、懐かしいわ。あの頃のこと。自己紹介をしてもらおうかな初めてだしじゃあ乙宗ちゃんからはじめまして乙宗小勢と申します目標は「ラブライブ優勝」ですおおうんラブライブって何なんですって夕霧さん、あなたそんなことも知らずにこの名門に。ああ、待った待った。はい。じゃあ、そんな夕霧ちゃん、次よろしく。んよろしくーおー。おぉオッケー。じゃあ、最後、藤島ちゃん。はーい。藤島ちゃんでーす。呼ばれたのできました。スクールアイドルだっけまあ、私のネームバリューは使えると思うよ。どうやらあなたにも、スクールアイドルの何たるかというものを教えなければならないようね。え、なにおとむねさんってばそういう感じさち先輩、止めてあげてください。チョコのケーキ食べたい。よーし、わかったこれが第102期。ハスノソラ女学院スクールアイドルクラブだちくしょうやってやるはあ、これはえとりあえず合わせてみただけだよねそのはずよ3人で集めたものを合わせただけもちろんある程度歌詞に合わせてテンポをとったけれどみんなすごいすっごい私たち最強じゃんできすぎできすぎじゃないよみんなすごいあっすりが全校転マシーンにでもそれぞれの持ち寄ったものの完成度が高かったからこそできたものつづりの言う通り少しは誇っていいのかもしれないわね成長の証として披露できるものだと思うわやっぱり私たち成長したよねええただトトい,いえ私は家宝に手伝ってもらったから私一人の全力というにはんそれが全力でしょ僕もさやにお願いしたよメグは私も当然ルリちゃんを巻き込みましたそれも私の力<笑>そうねあなたたちが正しいわ私も全力を尽くしたのよ今の僕たちの全力が詰まった曲になったきっとサチもすごく喜ぶはずだ今日はぐっすり寝られる昨日ちょっと寝つけなかった
ぜひ寝不足は回避してほしいところではあるのだけれどまだなんか足したいとことかある感じ僕、今日も寝れないなんというかいえ言うだけ言うわね少し冷静になって思ったのだけれどこの曲少し幸先輩に寄りすぎていないかしらもうん言われてみると先輩にもらった気持ち優しさ先輩に与えられたものに嬉しかったって伝えたい大好きだったもしかしてこれラブレターみたいになってないそうそうなのようわーなんか恥ずかしくなってきたえっとごめん何がダメなのすごくいいよこれに私たちは120点いや幸先輩に対して言えば150点のものを作れたと思うそれはとてもいいことなのうんでも私たちが作るべきは連下祭で発表する曲なの幸先輩への感謝の気持ちはもちろんそうなのだけれど幸先輩にしか届かなくて周り全員ポカーンとしてたらそれはそれで先輩が安心して卒業できないよねそうなんだごめんよくわからなくてじゃあどうすればいいのわからん、うん、少し手立てを考えましょうか幸にしか届かない曲か。レンゲ祭の準備はこれで十分かしらねはい準備万端ですねあとはその先輩たちが作っていた曲なんですけどそうねもういっそ新しい曲を作ろうかしら何度だってお手伝いしますよこれだとどうかな幸のことはそれなりに好きみたいな。多分、変えない方がいいと思います。せっかく、完璧に作れた振り付けですし。ぬりちゃん、こっち来て。また、はいはい、どうぞ。ぎゅー。もう一個絞り出さなきゃ。頑張れ。やあ、諸君、元気に。あ、幸先輩、こんにちはあ、ああ、こちらどうしたんですかいや、なんでもない君たち一年生もだいぶ部室に馴染んだなーって思ってさああ、わかった卒業前でセンチになってるんだ幸先輩は可愛いなーそうなの、幸ごほん去年あれだけ自慢してた大好きな幼馴染にぴったりくっついてるめぐみ後輩もなかなか可愛いぞまあねおかげさまで一緒だよヘイメグロリ何も知らねえ話出てきた知らなくていいよあの幸先輩はお仕事で来たんじゃ<笑>休まないお仕事じゃないんだというかもう生徒会長としての業務は全て終えている。卒業式の前に部室を見納めに来たんだ<笑>留年すれば確かにさらっととんでもないこと言うんじゃないよでもサッチ寂しそうやれやれつづりというやつは相変わらずサチ先輩レンゲ祭は出席されますよねああそうだね明日の空の卒業は卒業式よりも実質蓮華祭みたいなところあるしね君たちのパフォーマンスにも心から期待しているよええ任せてください
スクールアイドルクラブとしてこれまでの先輩方に恥じないライブをお届けします私たちが幸先輩以外の先輩を知らない以上あなたに判断していただくほかありませんからそうだね君たちは私以外の先輩を知らない思えばレンゲ祭も未経験だったよね幸先輩生徒会長としての仕事は終わったとはいえレンゲ祭でも私のやりたいことはあるんだ君たちには最高のステージを用意するよ最高のステージ最高とは<笑>期待させていただきますね幸先輩じゃあ私たちも最高のライブでお返ししますね<笑>ああ頼んだよ君たちよしそれじゃあまた明日とかもう見納めはいいんですかよろしければ部室の鍵をお渡しするのでいつでも見納めは君たちスクールアイドルがいることが大事だったからね別にまだ3月中は校舎中どこにでも生息してるからまた会う時もあるさ生息それじゃ曲作るならやろうそうねそれももちろんなのだけれどやっほーうん一年図はこの時期の一年生は卒業式の予行で会場設営の仕事があるのよ去年私たちもやったでしょこの前三人だった時もそれだったああそんなこともあったっけ2年でよかった<笑>昼間幸先輩来たじゃんそうねこの部室を見納めだったわねやっぱりいつも明るい幸先輩でも卒業前はしんみりするのかなそれはそうでしょう3年間を過ごした学びを離れることになるのだもの私だってその時になったらどう思うかわからないわただそれだけじゃない気がしたすずりはそう思ったわかんないコズの言う通りかもしれないしただ留年したくはなさそうだった<笑>留年したくはないでしょうでもそうねこの学校に対する未練というより私は幸先輩のあの目に何というか後悔のようなものを感じた気がするの後悔幸がまあ二人もそんな風に思ったんだったら話が早いやめぐみ理由はわかんないけどシンプルにさ残り短い学校生活幸先輩にあんな顔で過ごさせるのなんか腹立つなぁと思ったの私はねせっかく幸先輩のためにってこっちがやってる時だからかな余計にそうだね僕もそう思うじゃあ行く話が早いじゃん話が早くなったじゃんつづり<笑>腹が立つかは置いておいてそうね私も最後くらいはいい後輩でいたいわとつぜんこんなとこ呼び出すからびっくりしたよもう私は生徒会長じゃないんだからね鍵は借りられたけどもすみませんここが一番落ち着いて話せるかと思いましたのでうんなんというかこの4人というのも久しぶりな感じがするねつづりの好きなお菓子もまだあったかなありがとう
少しは遠慮というものをねまあまあいいじゃないかえー、っとこの戸棚の奥にしまってあったからああ私が取る私が取る無理しないでくださいちっちゃいんだからちっちゃい言うな昔コズがさんああやって高いところに手を伸ばしてた幸の両脇をさ後ろからガバッと持ち上げてさあ幸あ,あの日は何も言わずに日が沈むまで窓の外を眺めていたねよかれと思ってやったのよ私は<笑>あのさ幸先輩うん、なんか卒業以外で戦地になってることないですか割とそんな感じがして私たちみんなで来たんですよ結構頼りになる後輩でしょ私たちそうだね<笑>いや情けないね私は相変わらずそんなに分かりやすかったかコズもサチも分かりにくいけど付き合いも長いので私のことは今はいいのよ幸先輩何かあるなら話してもらえませんか私たちはただ卒業までの時間を幸先輩にそんな顔で過ごしてほしくないだけなんですそうだね君たちにとって後輩はどんな子たちだいうーんどんなですか一言で言い表すのはとても難しいのですがスクールアイドルとかなんかうん全部みたいな今はそれで十分さ改めて大切な出会いだったみたいだね私も自分のことのように誇らしい君たちが一年生との出会いを嬉しく思っているように、私にとっても、君たち新入生は、救いだったんだ。あの問題児どもが自分で言うんだ。<笑>そうとも。三年生の先輩たちが卒業して、私は一人、この部活に残された。新入生が誰も入ってこなければ、ここの部員は私だけ。つまり、配部が間近に迫っていたんだ。三、うん、年生の先輩たちは、私にとっては恩人でね。理事長の孫娘として、言われた通りのことしかしてこなかった私を、このスクールアイドルの道に引き込んでくれた大切な人たちだ。だから、本当に怖かったんだ。もしも誰も入ってこなかったら、誰もスクールアイドルクラブに興味を持ってくれなかったらこれまで先輩たちが積み上げてきた重ねてきた歴史を私が潰すことになるってそうならなくてよかったそうだね最高の後輩に恵まれたおかげだ私は先輩に恵まれた後輩にも本当に恵まれたでも、だからかな。その間を繋いでいた私は、先輩に恵まれた分を、後輩に返せた自信がない。こうして、君たちにこんなことを言ってしまっているんだから、なおさらね。<笑>思えば、多くつまずいてしまった。君たちを傷つけてばかりだったし、助けてもらってばかりだった。だから、だから私はせめて、コス、メグ、わがまま言ってもいいかな。いいよ。ものによる、と言いたいところだけれど。きっと、考えていることは同じだから、構わないわ。君たち何を聞いて、サチ。サチにしか届かない。150点
目を閉じて聞こえるよあの日響いた歌声今はまだ君の笑顔に追いつけない僕だけど目を閉じて見つめるとあの日こぼした涙も今ならば意味も素直にわかるよ愛しいね信じられずに怖がってた世界に勇気をくれた約束はこれからも生きてくよ。ここで重ねてたいくつもの奇跡。君がいてくれて出会えたの。大好きだよ。ごめんね。サチにもらったものは、後輩に返せばいいって言われてたけど、どうしても、サチにも返したかった。これが、私たちの気持ちです。ねえ、サチ先輩。私たちがここにいるのは、あなたがいたからだよ。祭のために最高のステージを用意したよあの幸先輩これはステージを用意とかそういうレベルではなく作ったのあ,あ一1年かけてせめて君たちに何かできることがないかと思ってお詫びのつもりだったんだけど今なら堂々と言えるかなお詫びじゃなくて後輩へのプレゼントだってこれが。私から君たちに送る第二音楽堂だ音楽堂もらっちゃったわあ、お嬢様がこうってスケールが違うや名前はまだないからどうかな君たちでつけてあげてくれないかな待ってください待ってくださいえ、これスクールアイドルクラブの所有物にしていいものなんですか残念ながら君たちだけの所有物にはできないなでも音響をはじめとした設備はスクールアイドルのステージにこれ以上ない仕上がりにしたつもりだここがあればもう狭いステージで危ないことが起きたりはしない<笑>ああもう幸先輩のくせにありがとう幸先輩それにしてもカホははい最高のステージのお礼に最高のライブをすると言ってしまったものねこれはなかなか気合が入るわねか頑張るぞ<笑>さて少々取り乱しましたが連下祭では私たちの全力を見せると決まっていましたから。プレッシャーこそあれど緊張を覚悟に変えることはできるはずですあとはあの曲をどうするかなんだけどあの小杖先輩私たちも見せてもらいましたけどあの曲に何が足りないんですかそうそう気になってたあれはその幸先輩に向けて作った曲だから
ちょっとラブレターみたいになっちゃってるじゃんうん多分先輩たちにとっての一番の先輩に向けて作ったからだと思いますけど気持ちを込めてさすっごく悩んでサチパイセンのために頑張ったからだと思うけどさすっごく良かったですよ部室にあった音源聞きました私たち本当に感動しちゃったよねうんきっと大事な先輩がいる人なら誰だってわかるみんなの150点になってるとプリ思うよほらほらではないでしょつづりだってそうなのかってなってたじゃんシラえっと<笑>私も本当に素敵な曲だと思っていましたよ先輩方がそれぞれ込めた思いが結集して美しく昇華されてこれ以上ないくらい気持ちのこもったものだと伝わりました僕は信じてたこいつ<笑>そうね分かったわやろうよこのまま150点<笑>うんこれはちゃんとみんなに伝わる150点なんだしねあ<笑>最後までこんな感じですみませんいやいやあれが私の一番の後輩たちさ
最高のライブ見せてもらったよ<笑>はい頑張りましたまず一年生にお礼を言いたいんだえお礼を言うのはこっちの方じゃこの子たちと出会ってくれてありがとうそれは私は今年の新入生にかけてた私がこの子たちに何もしてあげられなくなった時からそれしかできなかったでも君たちがいたおかげで私は今日こうして何の憂いもなく卒業できるいやまあやっぱりルリ的にはメグちゃんと出会ってくれてありがとうなんだけど。<笑>ルリノに限ってはそうかもね君だけ出会った順番逆だからねなのでメグちゃんがお世話になりましたとてもいいお子さんでした勝手に三者面談みたいなことすんな私も救われた身です私も小杖先輩がいなかったらどんな学校生活になってたかというかそもそもこの学校にいられたかどうかもわからないですし<笑>そっかですからサツ先輩のお礼を受け取らないのではなくルリノさん同様こちらからもお礼をはいスクールアイドルクラブを残してくれてありがとうございましたあサチ先輩そんな顔するな。あたしは泣きたくないんだ。二年間、お世話になりました。あ。もっと、一緒にいたかった。そうだね。そればっかりは、ごめんでも許してくれてありがとううん心配しなくていいからね私たちはもう大丈夫まあ私の目に狂いはなかった私はスクールアイドルクラブに入れて本当によかった<笑>いい名前だ私も重なり咲く花弁の一枚になれたことを誇りに思うきっとどこまでも連なり咲いていくんだろう君たちが四度目の桜と会う時にはきっともっと満開だ四度目の桜そっか。そうねうんうんなあカホそんな顔をする君に一つだけ私から言っておきたいことがあるんだな何でしょう春は出会いと別れの季節ってよく言うだろうあれは少し正確じゃないんだえ順番が逆なんだよね別れがあって出会いがある別れには辛い気持ちになることもあるけど未来は意外と明るいんだってことを覚えておいてほしいなはいよしそれじゃあねみんな。先輩サチサチ先輩卒業おめでとうございますありがとう<笑>